，我是一涵，现在是一条绿色呆呆鱼，换我恐龙大衣了。别以为送了一把水枪，我就会原谅你。嗯，这水怎么格格不入？你不会是王多鱼的吧？你全家才多鱼，在我承包的鱼塘里游泳，你在这里得尊重我一声大哥。嘿嘿嘿，变成了水方块，不过是大海中的一滴。说水说水，还没几天在陆地哭过腻死算了。你是海绵吧？这么能吸？等等，鱼在陆地还真的会溺死、欸？怎么回事？因为这里是鱼儿和水生存，鱼儿离开了水只有死亡，而水在这世界是无敌的。大哥，小弟冒犯了，给点水给我滋润滋润，都快干瘪啦！行了行了，去去一条大大鱼，我还不跟你计较。表妹，这是准备去哪儿？护送我去大海呗，我保准不跟你。大海？那你多危险！再说了，我大伤吧，比如征服天山火泉，你已经一高峰，垂直而下的火泉一定能给我不少伤害。破火泉，我头都沾衣服了，直接崩开成石头，温度还凉飕飕的。有没有一种可能？水遇火变成盐，那我还是征服第一高峰嘛。等等，水方块能腾云驾雾，这么高，你该不会想？别呀，这么高摔下来一点事儿也没。明明第一高峰，我虚名。哼，你可是落地水呀、啊，哪怕从月球蹦下来也能毫发无损，因为牛顿在这儿不管用。你说的对，我得去别的地方造福百姓。这就是沙漠仙人掌吗？传说只有骆驼才敢吃它们。如果我是水方块，倒也能试一试。呸呸呸！刺到嘴里就软了，骆驼的舌头还不如我坚硬。你确定不是因为自身百万生命吗？再让你这么贪玩下去怎么行？受死吧，水方块！哦，表姐，我是告诉你，水方块反弹鱼的攻击你是无法反抗我的。放心吧，等我做完这一桩好事，就送你回大海。我看一都贤明，不忍住就是村庄，那里干旱好久了，需要去送水啊。送水？你这给当地村民送洪水，简直就是阎罗王来取命的！我这是送多几瓶绿洲水，你看他们玩的多开心，渴了直接可以饮用，纯净水你放心。洗澡水还放心喝、嗯，你可真行！你最好动静小点，沙漠领主最讨厌水了，闻到味儿就冲过来了。来来来，让他骑马来！你个乌鸦嘴，还真的出现在脸上了。真美，赶紧去吸引他注意，我把它混在我的水池里，到时候见眼生仇。没毛病。干就完了！好厉害！行了，拿出你的加农炮来。完全没问题。原来表妹看起来无敌，实则完全没有攻击。这鱼儿的小水枪打的那沙虫是嗷嗷叫。沙虫的沙虫炮打的鱼儿直接自闭了，让我来你家沙虫厉害吧。表妹手下留情，沙虫遇水就消失了。砸死了！可恶，这水枪开了老半天，一无所获。也不算一无所获，玩腻了。水方块完全没可能作死成功，送你回大海吧。沙漠的尽头就是大海，到了。幸亏你腻了，不然村庄被糟蹋，这沙漠会流失，世界会毁灭